ഹലോ ഗായ്സ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ സയൻസ് ഓഫ് സെറ്റി ഞാൻ അനീസ് ജയറാം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫയർ ടെട്രാഹെഡറിനെ പറ്റിയാണ് സോ ഈ പ്രോപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചാണ് എന്താണ് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇതിനെയാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ടെട്രാഹെഡർ സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫയർ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണെന്നാണ് സോ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ മിസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ താഴെയുണ്ട് ഇൻ കേസ് ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു ബേസിക് റീക്യാപ്പ് തരാം എന്താണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫയർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ബേസിക്കലി മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വേണം അതാണ് ഒരു ഫയർ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് സൈഡുകളിലും ആ ഫയറിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് കോ എലിമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കോമ്പോണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നത് സോ ഫയറിന് ബേസിക്കലി സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഓക്സിജനും വേണം ഫ്യൂവൽ വേണം ആൻഡ് ഹീറ്റ് വേണം സോ ഈ മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫയർ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ അന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ കൺക്ലൂഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബേസിക്കലി ആ മൂന്ന് കോമ്പണൻറ്റ് കൂടാതെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫയർ ബേൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ സോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫയർ ടെട്രാഹെഡ്രൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ബേസിക്കലി ഇതിന് നാല് ഫേസുകളുണ്ട് ഇത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ പിരമിഡ്സ് കണ്ടാണ് പിരമിഡിൻ്റെ സെയിം സ്ട്രക്ചർ ആണ് സോ ഇതിന് ബേസിക്കലി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആൻഡ് താഴെ നാലാം നാല് ഫേസുകളുണ്ട് സോ ഫയർ ട്രാങ്കിളിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് അതായത് ഓക്സിജൻ ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് ഹീറ്റ് മൂന്ന് ഫേസിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇതിൽ ആൻഡ് നാലാമത്തെ ആളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അതാണ് അൺ ഇൻഹിബിറ്റഡ് കെമിക്കൽ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ സോ ആ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു എന്താണ് ഒരു വലിയ കട്ടിയുള്ള വലിയ സയൻറ്റിഫിക് അങ്ങനെയൊക്കെ വിച തോന്നും പക്ഷെ ബേസിക് ഇതൊക്കെ ബേസിക് കുറച്ച് ബേസിക് കെമിസ്ട്രിയാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ സെഷൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് നിങ്ങൾ വ്യൂവേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കണം ഫയർ ഫയർ ബേൺ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബേസിക്കലി നാല് കോമ്പണൻസ് ആണ് വേണ്ടത് മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ഓൾറെഡി ഫയർ ട്രാങ്കിളിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അത് കൂടാതെ ദി ഫോർത്ത് കോമ്പണൻറ്റ് ഇസ് അൺ ഇൻഹിബിറ്റഡ് കെമിക്കൽ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ സോ അതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഒ സോ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബേസിക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് സോ അതുപോലെ ഫയറും വേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഉള്ള ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടൺ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് അതാണ് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ബട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതാണ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ട് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫയർ ബേൺ ചെയ്യുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ടെട്രാഹെഡർ നാല് ഫേസുകളുണ്ട് ആൻഡ് ഈച്ച് ഫേസ് റെഫറൻസ് ഈച്ച് കോമ്പണൻറ്റ് റിക്വയർ ടു സസ്റ്റെയിൻ എ ഫയർ സോ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്സിജനായി ഫ്യൂവലായി ഹീറ്റായി ആൻഡ് ഫൈനലി കെമിക്കൽ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ സോ ഈ നാല് കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫയർ ബേൺ ചെയ്യുള്ളൂ ആൻഡ് ഈ നാല് കോമ്പണൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഫയറിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ ടെട്രാഹെഡൻ്റെ റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതൊക്കെയാണ് കാര്യം ഫയർ പല രീതിയിൽ നമുക്കുണ്ടാവും പല ഫ്യൂവൽ പല രീതിയിലുണ്ടാവും ഫ്യൂവൽ ചിലപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫ്യൂവൽ ആവാം ചിലപ്പോൾ അത് മെറ്റാലിക് ഫയേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ പല ഫയേഴ്സ് പല സ്ട്രാ സ്ട്രാറ്റജി കൂടിയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ടെട്രാഹെഡൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെട്രാഹെഡനിലെ ഒരു കോമൺ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഫയർ റിമൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ആവും സോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സോ ഇപ്പോൾ അടുത്ത സെഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വയറി അങ്ങനെ എന്തെങ